आज हम थोरम थोरम करेंगे एवरी फाइनाइट ग्रुप हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स हैज ए कंपोजिशन सीरीज इसका मतलब क्या है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जिसके पास कम से कम दो एलिमेंट हों उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज तो पक्का मिलेगी ये हमें प्रूव करके दिखाना है तो देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ये हम ये प्रूफ हम प्रूव करेंगे मैथमेटिक इंडक्शन किस पे ऑर्डर ऑफ जी के ऊपर तो हमारे पास मैंने मान लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ जी जीकल टू एन तो हमारे पास एटलीस्ट टू एलिमेंट्स थे तो लेस जो जो मिनिमम क्या होगा कि ओड एन की वैल्यू टू आएगी तो हम यहाँ से चल यहाँ से स्टार्ट कर दिया और हम देखो सिंपल सी थॉर्म है कुछ भी नहीं है इसमें तो मैंने क्या देखिए क्या कह दिया कि इफ एन इज इक्वल टू टू देन क्या होगा मान लिया मैं दो इसका ऑर्डर दो है तो एलिमेंट दो ही होंगे एक तो आइडेंटिटी और एक दूसरा एलिमेंट इसको मान लिया मैंने जी तो इसके पास कंपोजिशन सीरीज बन भी कह सकते हैं कंपोज कंपोजिशन सीरीज पढ़ने के लिए आपको कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी ईजी है तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज बनेगी हमारी जी और आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी है वो नॉर्मल है जी के और एक प्रॉपर्टी और होती है कि जी बाय आइडेंटिटी सिंपल होना चाहिए जी का ऑर्डर दो इसका वन तो ये दो हो गया तो इसका पूरा दो तो ये पूरा सिंपल भी हो गया तो अब हमारे प्रूव कर दिया कि एफ जब ऑर्डर ऑफ जी एन टू था तो हमारे पास एक जो एक सीरीज मिली कंपोजिशन सीरीज ये जो एक ही सीरीज कंपोजिशन सीरीज मिलेगी तो ये थोरम ओल्ड हो जाएगी कि जब हमारे पास जब ऑर्डर ऑफ एन टू था तो हमारे पास मैंने एक कंपोजिशन सीरीज दिखा दी कैसे रहे? <coughs> ये मैंने नोटेशन दे दी इज द ओनली कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी जी बाय आइडेंटिटी इज अ सिंपल बींग ए ग्रुप क्योंकि सिंपल ग्रुप सिंपल ऑर्डर का ग्रुप बनेगा और सिंपल टू प्राइम होता है सो द थोरम होल्ड फॉर टू अब हम क्या करेंगे मैथमेटिक इंडस्ट्री मैंने बहुत बार बता लिया कि जब छोटी क्लासेस में जैसे हम करते थे उसी तरह एनर्जिकल टाइम पे मान लेते थे इसीलिए हम क्या करेंगे कि ना सपोज एन ग्रेटर देन टू एन एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन एन हैज ए कंपोजिशन सीरीज इसने क्या कह दिया कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन टू है लेस देन एन है सॉरी लेस देन एन उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज मिलेगी और एन किससे बनाना चाहिए टू से तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेट कर लिया कि एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कि जी में जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप थे वो सारे सारे मैंने एस में डाल दिए और एस नॉट इक्वल टू जी है विच आर डिफरेंट फ्रॉम जी मतलब यही एस नॉट इक्वल टू जी तो मैंने क्या कह दिया अभी देखो आइडेंटिटी नॉर्मल होता है सबका तो आइडेंटिटी एस में गया तो एस नोट इक्वल टू फाइव मतलब एस कोई खाली है नहीं है तो हम अब क्या देखेंगे कि ये हम इससे पता चल गया कि सिंस एस इज फाइनेट हमें पता है एस फाइनेट है इट हैज टू ए इट हैज सॉरी ये नंबर नहीं है ये पेज नंबर लिख दिया था मैंने इट हैज ए मैक्सिमम एलिमेंट से एम तो इसने कह दिया कि अगर एस फाइनाइट है तो उसके अंदर एक मैक्सिम मैक्सिमल एलिमेंट तो पक्का मिलेगा उसका उसको हम डिनोट कर दिया एम से एस में जब एस का मैक्सिम एलिमेंट एम है एस के अंदर क्या थे नॉर्मल सब ग्रुप तो एम क्या हो गया एम इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और एक ग्रेजुएशन में थोरम थी ये जब एम कोई कोई भी जी का सब ग्रुप मैक्सीमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो जी बाई एच या जी बाई एम वो सिंपल होगा ग्रेजुएशन में थोरम थी तो अभी कह के आया कि एम मैंने पीछे अभी प्रूव किया था मैंने मान के चले थे एस नोट इक्वल टू जी है तो एम का ऑर्डर सॉरी तो एम एम नॉर्मल सब ग्रुप था इसको छोड़ दीजिए एम नॉर्मल सब ग्रुप था तो एम नॉर्मल सब ग्रुप सब ग्रुप था तो ऑर्डर ऑफ एम लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आएगा तो इससे मैंने अभी मैंने मान के चला था कि जिस जिस भी ग्रुप का या सब ग्रुप का ऑर्डर लेस ऑर्डर ऑफ जी के ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होएगा उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज मिलेगी या आई पोथिस मैंने मान लिया 
अभी फर्स्ट सेकंड स्टेप में मान के चला रहा है तो एम के पास एक कंपोजिशन सीरीज मिल गई जिसको हम इसे डिनोट कर दिया ठीक है तो अभी मुझे पता है कि एम है सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप भी होगा किसका जी का तो मैंने सिर्फ जी को यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ भी नहीं किया मैंने और ये बना दिए कंपोजिशन सीरीज तो ये जी के पास एक कंपोजिशन सीरीज मिल गई तो कुछ भी नहीं है सिंपल सी थोरम में आप करके देखिए बिल्कुल ही आसान है थैंक यू